بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهمان يرايا سهودري سهودرين غلي لوغت مطر راشتن غلي نندو بيتس تماي إنديا راجتين برتية غدا إنديا إلى ويدا مادن غلي ده مادم إللا تبرد إللا بيرد إيم راجي مان إنديا إندا دانا أدين أنسري تشللا وري بارانا غدا نيا نا إنديا راجتين ده شيلبي غل تيارا كي تولد Raja itu perhatian kami yang cedium ipol nalar nilai kuga yana India India ini nilai nilai kanamu, atau bah ya Hindu orang kum Muslim orang kum Kristus orang kum macam ada kar kum melalui, awal awal ada madam, ajar dicum, adil visio dicum, adu prajeri picum, ennal, paras peram manusia sahur dah todu gudi nalar nilai kuga imci yunna, ah parim perim ibadah nalar nilai kanamu, ado Gandhi je, Vedi vechu kuna Godse, adin dia todar cia iwan na fasis adin dia pedil. Rajatnya Ameran, awasaram kudu kanamu, ini supratana maya cody. Ini cody itu nene, bohmanya raya hari ini dawas sahur derengal. Ibu itu fasisa nila badne ediran. Namu karya, buri bacaan beri nana hari ini dawar fasisa nila badne ediran. Itaram uru sandar patil, Muslim sahur derengal suigiri kenda nila bad endu enda dah kudu dalih cerca cie enda karya mila arku madu bodhi magum. Pasu inde peril ulla. Kalau bandar gak perempuan gak kalau awasan am supring gak ada di ada betul judiciary ni di ura pahat tu nilai kagum. Nada officer mara ni cie icu gundel. Viveran gak report jian. Abhendra wagupen nardeshan gak udah kuyim cie yunna. Shubhodar kama yor awastha awishetil undai. Ado ura pandan ne. I kadinya aicu gak lelana Rajasthanil. Oru pachche ayam manusian. Dha Muslimane yena dalle bishe. Oru manusian. Kruya mai kalap putut kagum. Petrol oru icu. Ti kodu kuyam, ah rengam video il pagarti, raja tudan iyalam, adi etti kuyam cehidu endo matra melala, ah wkti ude account ilik, panama ikan cila raja drohi gal tayarai. Ibu de, hari inda was samuham otya pidetna i pigra wadat tinja tiwra wadat tinja awastagal katti nilkanna sandar patil. Muslim samudayam, engyana munyo otto boganam. Ori Muslimine tiwra wadi agan saathi kumau. Ilyah, uri karena wshalam sahdiya malla. Islam edna padam dene, shandi, samatha, anam samarpanam, edna ana lo, adinda artham. Ado gunduri yathar tam muslimine tiwra wadi agan sahdiya malla. Is, is edna tamadi kuta tinde, kolayali sangkat tinde de edna paranjo gunduri voice. Ia dapat tu wano, wisdom global Islamic mission de peril tanne, adine kriti bum betto bum ayam marubadi kudu kimci do. Awede munafi organisations, kapata. Algal inu paranjo gunde Kerala tille Muslim Sangkar nagel da perid tu paranje. Ibu dite samaste ide. Adil tanne rende vipagat tinde. Mujahidu pastan tinde. Adil tanne wisda tinde. Ellam perid tu paranje gunde. Awe ellam munafik organisation sana. Kapatan maran inu ayes inde peril wanda voice il kritya mai paranje da nam sedhi ciri ku. Apal ori Muslim Sangkar nayum. Ibu dite ayes inu ane guli ku nillya inu tu vekta mana karanam. Ori Muslim nalla ori manusia nay. Ayes nanggi geri kan sahdi kamo manusia re pachce ayi kondo dukuga, to nunti rende shadamanam ayes kondo duki beri Muslim galan, nam kalla abar komariya, Madine il abar chawarai nam kariya, andai riti padine jile Arafa prasangatil loga selfie ne ne da Abdul Aziz Alu Sheikh ayes ni dure loga Muslim galu raku anu cido, namu amal palipoidu manusia kiri tulah sattiya, ini sattiya nala nilke, cila anggal Muslim sahodr anggal kedak. Paras peram tiwra wada peram ayah sami benangal tiwra wada peram ayah aryo benangal unne i kundur awastai lek tiadine nam pratega mai niri chicken da dunda. Awade yana kari ngalas sattya sandha mai manusila kan nam tiyar agen da dunda. Iwade Kerala tila Muslim Sangkar ngalal da uru pratega da utter endi il nunu betis tama yur sahajidiam. Kerala tila mungami ngalal ayah durga dhistiu lla pandhi dan maru da umarakal da pratega da gundum awerida da parishram ngal gundum iwade unda i tunda. Adil orang mana, semua semua Muslim gelu milang gelu, Muslim gelu itu arahnya pada nawar ke swasti ni mula, uru rasmiya parti yang Muslim League. Namu kelala nawar ke maraya, semua semesta karya League allah, semua mujahid gelu League allah. Enal, pratege cemala bar bahagut, biaba gamai Muslim samudaya, Muslim League anna uru rasmiya perstan itu, barangan gelu nanti serda mai perwarti kuno perstan itu cerun perwarti kuno. Namu kelala nawar ke maraya, atteram uru perstan itu inde, uru MP. Kerala tu le, orang Muslim Sangkara na, ini de, sammelan yang buma ini bandar putih nalgii itu la, orang na boh thaan itu ne, neyder tam nalgii, enna ribut terulah para amar shampiti cundu, ado pinvali kan menom, pinvali cilenggil, otcapuditu menom, behiskiri kum enno kaparanjono matra malla, 
ആ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉടുതുണിക്ക് മറുതി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വസ്ത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കീറത്തുണി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പരിഹസിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ നാവിൽ നിന്നും വൃത്തികെട്ട പദപ്രയോഗങ്ങൾ വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തിയെങ്കിൽ ഇതിന് അനുകൂലിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും നാം ചിന്തിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം പി ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹം നവോത്ഥാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ഫൈസിമാരും ഒരു കാസിമും ഒക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് സമസ്തയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രം അറിയേണ്ടതുണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘടിത രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായൊരു പദവിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹം കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹജ്ജി യാത്ര എം കെ ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന കറകളഞ്ഞ മുജാഹിദാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത എം കെ ഹാജി ആയിരുന്നു സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബിൻ്റെ ഹജ്ജി യാത്രയിലെ അമീർ ഹറമിൽ വെച്ച് കെ ഉമർ മൗലവി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമീർ ആ ഹജ്ജ് യാത്ര പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാ വിവരണം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ പുസ്തക ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ മഹാനായ എസ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോകമൊന്നാകെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹറം ഷെരീഫിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മഴയത്ത് ഒലിച്ചു വന്ന വെള്ളം ചില ബംഗാളികളും മറ്റും വായ കാട്ടി കുടിക്കുകയും തലയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രാവിൻ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രസായനമായി തീർന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ ആ പാവങ്ങൾ അനിസ്ലാമികമായ പുണ്യം കണ്ടു വിവരക്കേട് തന്നെ കാബയിലെ കഥ ഇതിലും ഭയങ്കരമാണ് പ്രാകാഷ്ട ജലം മാത്രമല്ല കാബം മൂടിയ കില്ലക്കുമുണ്ട് കോളുകാർ സൗദിൻ്റെ ഭരണമില്ലാതി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാബയും റൗലയും മാത്രമല്ല അവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണുകൂടി ഭക്തന്മാർ ആഹരിച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്നൊരാൾ തമാശയായി പറഞ്ഞു പോലീസ് വിലക്കിയിട്ടും നബിസ്ലാസ്വലം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തെ മുത്താൻ ചാടിപ്പായുന്നവരും ജിയാറത്ത് നിഷേധിച്ചിട്ടും കുമ്പിടാൻ വെമ്പുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും അയാളുടെ വാക്കുകളിലെ അതിശയോക്തിയെ കുറിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കുറുക്കുവഴി തേടുന്ന ജനങ്ങളുടെ മൗഢ്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരി വന്നു കബറിൻ്റെ അടുത്ത് കബറ് മുത്താൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കബറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വസ്ത്രത്തെ ആളുകൾ മുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായി കബർ ജിയാറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഹബീബായ് നബി കരീം സ്വലാഹ് വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അഹുൽസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സലഫിയത്തിൻ്റെ ആ കബർ ജിയാറത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഷിയാ ലോകം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കബർ ആരാധനയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബ് ഇവിടുത്തെ സമസ്തക്കാർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്തതാണല്ലോ ഈ വാചകങ്ങൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം എഴുതി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അത് ലോകമൊന്നാകെ ഇന്നും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സി എച്ചിനോടൊപ്പമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബദങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബദങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായിരിക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവായിരിക്കെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ശരിയല്ല അത് പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ സമസ്ത പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ടു നടക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം എഴുതാം ഒരു പ്രശ്നവും ലീഗ് എന്ന പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇല്ല തിരിച്ച് സി എച്ച് പറഞ്ഞോ ഉറുപ്പും മന്ത്രവുമായി നടക്കുന്ന സെയ്ദ് ഷി മുഹമ
ഒരു ഭാഗത്ത് കെ എം സീദി സാഹിബ് എന്ന മുജാഹിദ് അതെ ലീഗിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാദാപുരം ഭാഗത്ത് വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഖണ്ഡനത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൻ പോയ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് കെ എം മൗലവി എന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ്റ് ഇടത്തും വലത്തും നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ബാഫക്കിത്തങ്ങളെ ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ ആശയം ഒന്നല്ല പക്ഷേ അവർ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു പൊതു സമുദായത്തിൻ്റെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവു കാദർ കുട്ടി നഹാ സാഹിബ് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ജനപ്രീതി ആയിരിക്കെ തന്നെ ജാറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ മമ്പുറം ജാറത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വരെ കൃത്യമായ അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ തിരുവിടങ്ങാടി മണ്ഡലം കൺവെൻഷനിൽ ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു നെഹാ സാഹിബ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് വിമർശിക്കുകയല്ലാതെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞതിനെ തിരുവങ്ങാടിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗുകാർ സമസ്തക്കാരടക്കം അത് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ചു എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി തിരുവമ്പാടിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതേ മുക്കാലും സമസ്തക്കാരാണ് കാന്തപുരം വിഭാഗം അവർ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം മുജാഹിദാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് തുടങ്ങിയ അസുഖം നേരത്തെ തന്നെ പ്രകടമാക്കിയ ആളാണ് പിന്നെ കാന്തപുരം വിഭാഗം അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തിരു തിരുവമ്പാടിയിൽ ഒന്നാകെ പ്രചരണം നടത്തി എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗുകാരായ സമസ്തക്കാർ കൊടുത്ത മറുപടി നിയമസഭയിൽ പോയി തവസ്സുലും ഇസ്തിയാസയും അല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ നാടിൻ്റെ വികസനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയെ ബഹുമാനപൂർവ്വം അവർ വിജയിപ്പിച്ചയച്ചു ഇതാണ് ലീഗിൻ്റെ തിരിച്ച് എത്രയോ മുജാഹിദുകൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ധാരാളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിരിച്ച് മുജാഹിദുകൾ സമസ്തക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളിലെ തബലി ജമാകത്താകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സുന്നി ആകട്ടെ ദക്ഷിണ കേരളയാകട്ടെ സമസ്തയിലെ തന്നെ കാന്തവനം വിഭാഗത്തിലടക്കമുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമില്ലേ എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഒരു സമസ്തയുടെ ആശയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ സമസ്തയിൽ നിലക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം മുജാഹിദ് ആശയത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിലക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിലക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നേരത്തെ ആറാളുകൾ സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സമസ്തയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുക വഴി പുതിയൊരു ഭിന്നിപ്പ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദപരമായ സമീപനങ്ങൾ വിശിഷ്യ ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ പതനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിൻ്റെ പരുക്കനുഭവിച്ചു വിശിഷ്യ ഔദ്യോഗിക സമസ്ത അതിൻ്റെ പരുക്കനുഭവിച്ചു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ കൃത്യമായി എം എസ് എം എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ എസ് കെ എസ് എഫ് അടക്കമുള്ളവർക്ക് വമ്പിച്ച നഷ്ടം പറ്റി അതിൻ്റെ ചർച്ച വ്യാപകമായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുസ്ലിം യൂത്ത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക സമസ്ഥ കാന്തപുരം സമസ്ഥ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ അതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ മടവൂർ വിഭാഗം ഈ നാല് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ട് കെ എം ഷാജി കൺവീനറായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം യൂത്ത് കോർഡിനേഷൻ നിലവിൽ വന്നു ആ പരിപാടിയിൽ അസുഖം കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തൻ്റെ പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തയച്ചു ഫസ്റ്റ് പേജിലടക്കം പത്രങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ മുസ്ലിം യൂത്ത് കോർഡിനേഷൻ അന്ന് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയമാണിത് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ വെച്ച് സമസ്തയുടെ അഭിപ്രായം അതേപോലെ തന്നെ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം കെ കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ അഭിപ്രായം മടവൂർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഔദ്യോഗിക സമസ്ഥയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കെ എൻ എമ്മിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഈയുള്ളവനും മടവൂർ വിഭാഗത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരുമ്പിലാക്കലും കാന്തപുരം വിഭാഗത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ പി ബഷീറുമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്
കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് മുജാഹിദ് ഉപസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ആ അഭിപ്രായം ഒന്നിച്ചവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഷാക്കൾ ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന അവരുടെ വാദങ്ങൾ കൃത്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കം രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പുസ്തകമടക്കം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചു സംസ്ഥാന പരിപാടി മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ രണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ പ്രമേയത്തിൻ്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ജില്ലാ മണ്ഡലം മഹല്ല് തലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം യുവജന കൂട്ടായ്മ തുടരുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു എന്ന് സിറാജ് പത്രമടക്കം വളരെ കൃത്യമായി കവറേജോടുകൂടി ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മഹല്ല് തലങ്ങളിൽ ആ ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സമീപനങ്ങളിലേക്കുള്ള മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തടയാൻ പ്രധാന കാരണമായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഒരേ വേദിയിലിരുന്ന് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച മുജാഹിദുകൾക്കെതിരെ ഇവർ തീവ്രവാദിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഇറങ്ങിയവരിൽ ഒരു വിഭാഗം തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ കാരണം അന്ന് ഷിയാ ഗൂഢാലോചനക്ക് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഷിയാക്കൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്ന ജൂതന്മാർ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന വാദമാണ് ആ വാദം കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അലി ഷരീയത്തിയുടെ മലയാ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ അതേ ആശയം കൊലഫ ഉറാഷിദികളിൽ രണ്ടു പേർ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും മഹാനായ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കിയ ഖുർആാനിലേക്കല്ല അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു മനസ്സിലാക്കിയ ഖുർആാനിലേക്ക് ആണ് നാം മടങ്ങേണ്ടത് എന്ന വ്യക്തമായ ജൂതായിസം ഷിയാക്കൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉയർത്തി പിടിച്ച ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അതായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക സമസ്ത അതിൻ്റെ ദർശന ചാനലിൽ വളരെ അരമണിക്കൂർ സമയമെടുത്തത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് ഹരീസിനെ കുറിച്ച് അബു ഹുറി റാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു കള്ളനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം സി ഹംസ എന്ന വ്യക്തി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു അവിടെയും തീർന്നില്ല സ്വഹാബത്തിന് ദുഷ്ടന്മാരെന്ന് രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സി ഹംസ എന്ന വ്യക്തി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഭാഗവും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു അങ്ങനെ തീവ്രവാദപരമായ സമീപനത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഷാ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അവരെ അടക്കിയിരുത്തുവാനും പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മക്ക് സാധിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ അത് ആ പുസ്തകങ്ങൾ ആരാണോ ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിയെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ സെമിനാറിൽ ഹംസസാരിത സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വഹാപത്തിന് ദുഷ്ടന്മാരെന്ന പുസ്തകം തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി കാന്തപുരം സമസ്തയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കുണ്ടൂർ മുസ്ലിയാരുടെ എട്ടാം റൂസിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു തീർന്നില്ല ഔദ്യോഗിക സമസ്തയുടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഔദ്യോഗികമായ പരിവേഷത്തോടുകൂടി സി ഹംസ എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൂടെ മുജാഹിദ് സുന്നിയും സുന്നി മുജാഹിദുമൊക്കെ ആകുന്നില്ലേ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ലേ എങ്കിൽ സി ഹംസ സാഹിബ് എവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അബദ്ധമായിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടന്മാർ സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് എഴുതിയതല്ലേ അത് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ച് നവംബർ മാസത്തിൽ ഷിയാ മീറ്റിംഗ് നടന്നു ആ ഷിയാ മീറ്റിങ്ങിൽ ജു പിന്നെ ഷിയാക്കളുടെ അതേ വാദം നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നബി കരീം സുലാ അലു സ്വലമയുടെ ഭാര്യമാർ അഹ്ലുബൈത്തല്ല എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ ഷിയാ വാദം സി ഹംസ എന്ന വ്യക്തി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ തലപ്പത്താണുള്ളത് തീർന്നില്ല ഫക്കലൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷിയാക്കളുടെ കൃത്യമായ ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരണമെന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് നടന്ന
ഭീകരമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തവരെ തീവ്രവാദികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഫാഷിസ്റ്റുകളുടെ അതേ നാവാകുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക മുസ്ലിം സംഘടനകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ആ പറഞ്ഞ ആ ഗൂഢാലോചന മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പ്രമേയമാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതാണല്ലോ പിന്നെ എം പിയെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പരിഹസിച്ച കാസിമി റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള സ്ഥാനം അലിയാർക്കാകുന്നു അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹുനാകുന്നു എന്ന ആ ജൂതായുസം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാക്കൽ ഇപ്പിട്ട് ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇന്നും സമസ്തയുടെ പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടാം ഹുത്തുബ് വരുമ്പോൾ മഹാനായ അബുബക്ക സുദീഖ് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി ഇബിൻ അബി ത്വാലിബ് ഈ ക്രമത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് ആ ക്രമം മാറ്റണം ഒന്നാമതായി പറയേണ്ടത് അലിയാരുടെ പേരാണ് എന്ന് കാസിമി പറഞ്ഞിട്ട് തിരുത്തിയോ ഈ ലൈവ് കേൾക്കുമ്പോൾ കാസിമി നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോകണ്ടേ ഷിയാക്കളുടെ ആശയം ഇവിടെ സമസ്തക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് സമസ്തയെ ഷിയാവൽക്കരിക്കാൻ സമസ്തക്കാർ അനുവദിക്കില്ല മുജാഹിദുകൾ അനുവദിക്കില്ല ഇവിടെ ആരും അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് ഭിന്നിപ്പിച്ച് പരസ്പരം തീവ്രവാദം പറയാൻ കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ചേകനൂർ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളുടെ പേര് വായിച്ചാൽ അതിലിപ്പോൾ ജീവപര്യന്തം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാന്തപുര വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ്റെ പേര് വായിച്ചാൽ എൻ ഡി എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ അവസാനം വരുന്ന ഫൈസി വായിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തടിയൻ്റെ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദുകളോട് സലാം പറയാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടേറെ കേസുകളിൽ സിനിമാ തിയേറ്റർ കത്തിക്കുന്നതാണ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായ തടിയൻ്റെ നസീറിനെ വെച്ച് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൂടെ നടത്താമല്ലോ പക്ഷേ അതല്ല തടിയൻ്റെ നസീർ ചെയ്ത തീവ്രവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജമ്മിയത്തുൽ ഇസ്സാനിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടതില്ല അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഈ ഹിജ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടന്നയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയ വ്യക്തി എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൽപ്പെട്ട അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറയുന്നു അവർ നേരത്തെ ഒരു വോയിസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുനാഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ വേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അനിസ്ലാമികമാണ് സെൽഫിയത്തല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ ജാഹിലുകളാണ് എന്നാണ് അവർക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പോയവർക്കുള്ള അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കൃത്യമാ കൃത്യമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം സമുദായം പരസ്പരം തർക്കിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഒരു മുസ്ലിമും ഒരു മുസ്ലിം ഓർഗനൈസേഷനും ഇവിടെ തീവ്രവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സംഘടന അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം അതിന് ഉത്തരവാദിയുമല്ല ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ തീവ്രവാദികളുണ്ട് ഭീകരവാദികളുണ്ട് രാ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ വെ അവർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹം അതിന് ഉത്തരവാദിയാണോ അല്ല ഭീകരവാദം തീവ്രവാദം വേറെ തന്നെ ഒരു മതമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങനെ കാണാനും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തമ്മൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് കേരളത്തിലെ നാല് പ്രമുഖ മത മതസംഘടനകൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു പാസ്സാക്കിയ ഈ ആ ഗൂഢാലോചനയാണ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന പ്രമേയത്തെ ചവിട്ടി മതിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കാരണമായി തീരുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ആൾ സമസ്തയിലേക്ക് നൊയഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തീജാനി ത്വരീക്കത്തിലൂടെ ആ ത്വരീക്കത്തിൽ തന്നെ മനസ്സവിടെ നിൽക്കുകയും ശരീരം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കാസിമമാരിലൂടെ ആ ശബ്ദം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുകയാണ് വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകളും സമസ്തക്കാരും രണ്ട് ആശയമാണ് തെബ്രി ജമാത്ത് വേറെ ആശയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സുന്നിക്ക് വേറെ ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്ത് പ്രശ്നത്തിൽ യോജിച്ചതുപോലെ പാഠപുസ്തക പ്രശ്നത്തിൽ യോജിച്ചതുപോലെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യോജിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മുത്തലാഖിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ യോജിക്കേണ്ടതുള്ളതുപോലെ പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന നമ്മൾ പുലർത്തിപ്പ
തിരിച്ചറിയുകയും സമസ്തയെ സമസ്തയെ പോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ആരും ഭിന്നിക്കരുത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പൊതുകൂട്ടായ്മ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷിയാ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യ പോലെ ഇന്ത്യയെ മാറ്റുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയണം ഡോക്ടർ ജാക്കിർ നായിക്ക് അബാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന പറഞ്ഞ ആളല്ലേ അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പോലും ആ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഫൈസിമാരെയും കാസിമാരെയും തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ആ ഗൂഢാലോചന അവരുടെ നാവിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു വന്നതിനെ നാം കൃത്യമായി അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹംബിയാക്കന്മാർക്ക് ശേഷം സ്ഥാനം അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിനാണ് ഷിയാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും അലിയാർക്കല്ല അലിയാർ മഹാനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തിപ്പിക്കാൻ അഹുലു സുന്നത്തിവൾ ജമാ അത് അതിൻ്റെ പര്യായപദമായ സെൽഫിയത്ത് അംഗീകരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ യോജിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഈ സംസാരത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിച്ച് വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങിയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഷിയാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ആ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ തുടർച്ച രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ അവാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു